你好，穆厂长。知道郭总大驾光临我们这个破庙，有何贵干呀？哎，这个态度不太友好吧？毕竟咱们也算是老朋友。好久不见，我来看看我的老朋友，还好不好？听说你拒绝了瑞克集团的收购，我呢是在瑞克集团一堆想要收购的老破旧厂里。意外的发现了你的身影，不知道为什么，我当时突然觉得有点儿小兴奋。瑞克集团是你的呀？准确的说，我是瑞克集团大中华地区的代表。哦，你代表你背后的外资呗？那你看见我，你兴奋什么呢？你也看到了，一个老婆救场。因为你拒绝我了，所以呢，我就来看看我的老朋友，谈谈条件。我很愿意照顾你，真的。我又不是一个小姑娘，照顾我干嘛？我不需要人照顾。条件我也不谈，因为我不卖。穆建峰，你今天的拒绝。将来一定会后悔的。看来你真是不太了解我，我没什么好失去的，所以我也没什么好后悔的。倒是我真的想知道，你怎么就看上了我们这个老婆旧厂了呢？为什么你就非要吃掉它不可呢？难道就真的是传说中的贪得无厌？<笑>吴建峰，你啊，慢慢的就会了解竞争中的法则。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米。如果你们这次不接受并购，那么你们将来就会变得跟灰尘一样。嗯，虾米也有虾米的活法。我们在本土上，早晚会找到适合我们的水温。想吃掉这个虾米。也不太容易。好，那我就不心软了。不好意思，周小姐，让你久等了。啊，没事儿，没事儿。我们做医生的工作忙，我们都理解的。哟，您您怎么受伤了？啊，没事儿，有个小意外。那个施工还算顺利吧？我早就想过来看看，我白天实在是摸不开身儿。哎，放心吧，都快着呢，您进里边瞧瞧。好啊，来，请进。这个水电泥木啊，都竣工了，就差墙壁、地面和橱柜了。这个天儿啊，正好，不下雨，风还大，敞开了吹一吹，年前就能进家具了。真的吗？可不。对了，上次我们去看的那套橱柜，我后来还是订了那套橡木做的。我喜欢原木，我觉得那样看上去自然。这个没关系，还是看您自己喜欢。这一块我太喜欢了，有点 loft 的感觉。在美国的时候，我就特别希望我自己能有一块相对私密的小小的地方，看看书，发发呆，胡思乱想一会儿。没想到在这儿实现了。
这个正好您分的是顶楼，而且这个挑高也够，所以我就做了这么一个设计。您这个房子呀，还真是不错。您看这个窗户的朝向也特别好，前边没有遮挡物，楼下呀就是绿化带，再往前一看还能看见人工湖。我巴不得今天我就能搬进来住。看完了今天的日落，看明天早上的日出。你还练过散打？练过，还得过奖，全国第三。你当过保安吗？当保安可不是光靠打就行的，毕竟我们这里招的不是打手，对吧？我知道，我没有正式的当过保安，但是不是有试用期吗？我可以学的。我就很喜欢窗纱，透着它能看见外面的光。从外面能看见家里的光，这样会让人觉得很心安。来看看，喜欢吗？很小资，我就喜欢小资。有的人听到这个词儿就不高兴，小资怎么了？小资又不犯罪，对吧？莫主任可真走运，能赶上最后一批分房子。有自己的房子，过自己想过的生活，能读书，能听音乐，还能做瑜伽，想干什么就干什么，我都羡慕了。你倒是提醒我了，明天我得去订一套音响，早上起床的时候一定要有音乐。不光羡慕，我都嫉妒了。周小姐，真的特别谢谢你。暖房的时候你也来好吗？嗯，我一定来。哎，对了，这个房子呀，放两个月味儿再搬进来，甲醛对人体危害很大的。知道了，我是个医生。那没什么事儿，我就先走了。嗯，拜拜，拜拜。辛苦你了，周小姐。
自己看吧。<笑>都交给老孙去办，你呀、啊，现在主要的任务就要回去好好休息，啊，是，嗯，总算是可以睡个踏实觉了。嗯，那我先回去了。急诊室过来，穆建福晕倒住院了。哎，你不去看看啊？嗯，急诊那边又不是没有大夫。那个，他晕倒了，可能就是因为厂里的事儿太多，累的吧？是累的吧？你去看看不就知道了吗？我不去。行了，这都什么时候了？你就别赌气了，你是个医生。这事儿值得这么活命啊，小莫大夫，你不知道厂长他每天……哎，这这这这厂长，就是压力有点大，这厂子刚转起来，事儿比较多，啊，多长时间没睡觉？那那个好几天了。过劳死，不是没有先例的。过劳死，怎么回事？哎呀，行了，别乱说了。过劳死有这么严重吗？哎呀，别嘀咕了。他不知道休息，你们两个不知道前两天。机器还有一个保养检修的时间呢。劝了，没有用啊。这就你们俩呀、啊。啊、嗯。通知小赵了吗？
，嫂子她在那个，嫂子那边还没来得及说呢，回去就说。行了，我看你们俩这个脸色也不太好，先回去休息吧，重要活呢。行，那我们走了，忙先得了。我劝劝他，他进了高利贷了。高利贷？哎，这还不是最主要的。他这一次有点奇怪的亢奋，我觉得呀，他是在玩命。行了，走了。我就知道你这嘴把不住门儿。不是，人家突然问起来的吗？我后来也没说什么呀。问你就啥都往外撂了。离婚，跟你马世杰说去啊。行行行行行，怪我怪我，服你了真是。我当时不是有点着急吗？莫主任不下班啊？啊，我也吧。醒了吗？没有。我我刚才研究了一下，他这个应该就是疲劳过度，好好睡一觉。如果这两天能缓过来，应该问题就不大。这才是一个好医生应该做的。有点奇怪，我给赵小琴的电话一直打不通，按理说她……我不想听。嗯，这件事有医生，再加上一个你，足够了。我得再去寻一遍病房，有两个病人，我还真的是有点不放心。但愿一夜平平安安的。麻烦事别来找我
。哟，莫大夫，下班了。嗯。嗯、呃，醒了吗？他没有，睡得像个孩子一样，也不翻身，也不动。哦，这是我让对面的餐馆给他煲了一锅汤，等他醒了，让他喝一口。有债有真好，你好好照顾他，我走了。哎，老周。哦，不遇，怎么了？冯总真的要在我们山居旁边开他的意大利式度假庄园了，围墙都快跟我们后院挨上了，这就是要活活挤垮我们呀。没错，那家姓范的把宅基地的租赁权卖没卖给他们？还没有呢，要不今年秋天就得关门。哎，你等一下。你偷偷摸摸的干嘛呢？要听大大方方的听啊，那不有台分机吗？哎，你说当初他要买山居，我没答应卖给他，他这是开始报复了。这样，我们看谁报复谁。我给你先一条毒计，在冯焕把那块宅基地的租赁权买走之前，不惜血本的先下手，把那块地啊先弄到你手里，在他那四不像的意大利庄园的腹地。插上一杠子，这冯焕呢，能从轮椅上起来跪地求饶？你想开什么价，就由你了，不云，明白没有？嗯，那我给他开什么价啊？你装修一个传统高级的乡村式的大宅院，花多少钱，就跟冯焕开多少价，再加上娟儿四年大学的学费、杂费，加上吃住，外加你和小薛的退休养老医疗，我看呢、啊，你先跟他要三百万不过分，你知道？他给那个姓范的人家出多少钱要买他们的宅基地吗？十五万。你出二十万，大不了出二十五万。那非得有啊啊！你说你把我跟程良挂起来，把我们俩拧干了、拧折了，我们俩也没有那么多钱呢。我跟你说啊，也许用不了二十五万，二十万就成。主要啊，得看你说。二十万我们也没有啊，这么大一笔钱。我砸锅卖铁，我卖身卖器官，我也卖不出这么多钱来呀、啊。哦，对了，小薛不是有个战友做肉鸡生意吗？你让他少打我战友主意。是。喂。吓我一跳。哎，村里开店的人不少，凭你哺育的人缘和信用，一家借点钱，怎么也能凑出二十万。再不行。还有银行抵押贷款这条路，把捕鱼山居抵出去，向银行借贷二十万，肯定没问题。我再想想吧。借个二十万，跟一个亿万富翁打擂台，周作协这是疯了。你要是听他的。你也疯了？嗯？你刚说什么？谁疯了？我我说什么你都没听进去是吧？好，曾不玉，你要是真敢借这二十万，咱俩就签个协议，要是那个追债公司追上门的时候，要追追你一个人，别追我，我可不愿跟那周在鹏似的，满山遍野的讨债。没错，我一定签。不过咱们先把话说前头啊，回头捕鱼山居呢，要是发达了，我们挣的钱没你一分钱的份儿。还签协议？离婚协议要不要来一份啊？我这不是在跟你讲道理呢吗？哎，你讲，周在鹏啊，他自己欠了一屁股债，你还听他的？这。你听他注意，你不也得欠一屁股一屁股债的吗？你怕你先走了啊？改明儿个，不行，咱俩去离个婚。行，你跟我离，那你跟咱爸妈、咱闺女怎么离？离不了啊！你欠上一屁股债，你想让他们也跟着你满山遍野的躲债去？
，这个世上，谁真心实意的对你好？我。真要是你把这点家底儿都折腾光了，谁陪你往下过？还是我。那凭啥咱家的事儿我就不能插句话呢？村里媳妇儿姑娘的，这谁跟你是这么不安分？你说你一个大男人啊，长得也高高大大的，你怎么这么没志向啊？你看看冯焕啊，人家瘫了都那么有志向，瘫在那儿，人家还一片片的起高楼，人家不但守着自己的地盘，人家还惦记着别人的地盘。人家把自己的一步步骑走的那么好，还防止别人把骑走的比他更好。是啊，我听老周的，我在心里我还拜冯焕为师呢。以我曾普玉现在的实力，没有办法把骑走的这么好，但是至少我要防止别人把骑走的那么顺吧。冯焕他早一天赢得这盘棋，我普玉山区就得早一天关门。说到底了，我不就是想守着这份家业，我把自己这份家业守好，守得更长远。去把葱洗了吧。哎，这事儿啊，这风险大，你想过没？是。哎，退一万步说啊，咱就算把这事儿给砸在风险里，那无非也就回到咱们刚成家那会儿啊。那个时候咱俩什么都没有，五块十块的把钱给攒下来，凑齐了捕鱼山居的老本儿。咱们要学冯焕的地方多了。人家瘫着都不辅导，你走着的、站着的、跑着的，心气儿都高，就你谢成良没志向。行，我看明白了，你这是要学冯焕的志向是吧？我拿他给你背托。嘿嘿，哎，你还摔上东西了是吧？就说呀，怎么了？你是不是等不及了啊？要不咱俩现在就去大离婚去？离！哎，哎，谢成良，砸这个，铁的，砸起来有士气，声音响，省着砸坏了我的东西，我还得花钱置办呢。别动，别动，我去叫王主任。行了，你去吧。哎呀，别动，别动，别动。哎呀，莫大连长，终于醒了。我那怎么在这儿啊？够可以的哈，足足睡了两天两夜。我问问你，什么事儿值得你这么舍生忘死？哎哎哎，干嘛呀？干嘛？别动！我要尿尿。你要跟着我？那边这属于什么情况？你知道吗？多长时间了？没了。合着你就给我弄了这么点喝的，没别的了，不管饱啊？也太高了吧！给你找人柜台的东西，送过来。
找人？找谁啊？我告诉你哈、啊，就这口汤，那还是我每天找人提前给你包好了，放在你床头，也不知道你什么时候醒，就想着你醒了之后第一时间能喝上口汤，要求还挺高的你。你还是不是人啊？我饿呀。这光打吊瓶不吃饭，他不管饱。说这话你没良心，谁不是人了？啊，你躺这两天两夜不吃不喝的，你们家赵玉婷干嘛去了？我还以为我那手机电话号码存错了，怎么打都是关机。把电话给我，我打一个，让他给送吃的。别麻烦他。什么叫麻烦呀？自己媳妇给你送口吃的还叫麻烦呀？你躺了两天两夜，他不着急啊？我们俩离了，我现在就是传说中的孤家寡人。行了啊，别骂我，别批判我的人品，我也不想走到这一步。是为了茉莉吗？不是，别往他身上扯。这对他不公平，这就是我跟赵玉清之间的事儿。那高利贷呢？银行贷款批不下来，企业总得活着吧？你这叫饮鸩止渴。我知道，不喝渴死，喝了毒死，不就是看哪个死得更快吗？你没听说过绝处逢生吗？万一要是有一丝生机呢？那比马上就死强吧。反正我现在就是一个人，一无所有，向死而生，奈我何？行了，王大主任，你也别这么严肃了，快去给我弄点吃的，求你了。天天就想着吃呢。你这些生生死死的事情，茉莉她知道吗？打住啊！我为什么要让她知道？跟她有什么关系？少提她，别让她知道我在这儿。她知道你在这儿，就是不肯过来。那就对了，证明她智商正常。听说你的战友住院了，你能离我远点吗？听说这个住院的战友是那天在医院门口跟你暴力冲突的那位的丈夫。你知道这个世界上为什么会有那么多的暴力冲突吗？为什么？因为有很多像你这样嘴贱的人，挑起冲突，劝了呢，还不肯走。你装什么清高啊？谁看不出来呀、啊？你就是第三者。
我看到的就是本质。看什么？陆雪妈妈。去外面吃个饭吧，我给你压压惊。不去了，没胃口了。刚才啊，就想就近到食堂转一转，看有什么好吃的，给穆杰峰打点回去补一补。正好赶上这一档子事儿。那我就更不去了。嗯。你每天拎着个保温桶跑来跑去的，他老婆是干嘛使的？没老婆了，他们俩离了。什么？这夫妻俩打归打，闹归闹，可就这么一跺脚，一刀两断了。说实在的，我也没想到。他们两个人的事儿，我们在这儿分析什么？你跟我说这个干嘛？关我屁事儿！更要命的是。穆建福还借了很多高利贷，那也关我屁事儿。刚才的事儿，谢谢你啊。穆建峰，护士，护士，人呢？穆厂长，咱们可是白纸黑字签的合同，你们头一期的应款款今天凑不足，我们计息就应该按照这个数往下走了。老孙，你让会计查一下，账上还有多少钱，能付的就都先付了。可是，咱们这次付了款。他们也还要重复计息啊！还有啊，厂里运行的几笔款，照办吧。哎，好吧，走吧，跟我去会计室。早这么痛快、啊，不就结了吗？建云，你怎么来了？我怎么来了？我是来遣送你回医院的。你也看到了，我哪有去医院躺着的福气啊！地站是吃药，有什么我能帮你的？有啊，下回我再倒下去的时候，请不要让我醒来。请胡扯！不管到什么时候，生命永远是最重要的。行。到了万不得已的时候，我就把我这个躯壳活着交给你，穆连长。你别忘了，你曾经是个铁道兵，你完成了多少个不可能完成的任务？我相信你，一定会绝处逢生
话语断断续续，不知不觉就一起呼吸。如果爱非要一句承诺，我相信有多永远盛开的烟火，无论阴差阳错，还是生如一抹，爱人啊。我多么依依不舍，如果爱需要痛来养活，我愿体验那飞蛾扑火的快乐。既然萍水相逢，却不轻易放过，许多年后，请抱着我。紧跟着你，你亲口说因为你的美丽，我喜极而泣，话语断断续续，不知不觉就一起呼吸。如